pemirsa tabura Injil yang dikasihi Tuhan salam sejahtera untuk kita sekalian bersama saya Pendeta Ratin Lewerisa kita berjumpa lagi dalam siaran tabura Injil klasis GKI Yapen Selatan untuk membaca dan merenungkan firman bersama-sama hari ini terdapat dalam kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai 22 mari kita berdoa kami hendak membaca dan merenungkan firmanmu Tuhan, biarlah firman itu memberkati kami anak-anakmu, meneguhkan iman dan percaya kami, dan kami melakukan apa yang baik dan benar dalam seluruh kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa demi Kristus Tuhan kami, kami berdoa. Amin. Kitab 1 Korintus pasal 11 Ayat 17 sampai ayat 22 saya baca untuk kita sekalian Dalam peraturan-peraturan yang berikut Aku tidak dapat memuji kamu sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan Tetapi mendatangkan keburukan Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat Ada perpecahan di antara kamu dan hal itu sedikit banyak aku percaya Sebab di antara kamu harus ada perpecahan supaya nyata nanti Siapakah di antara kamu yang tahan uji Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan Sebab pada perjamuan itu Tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri Sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan atau minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita. Berbahagialah kita yang memelihara dan melakukannya dalam hidup tiap-tiap hari pemirsa tabura Injil yang dikasihi Tuhan sesuatu yang penting yang harus kita lakukan dalam mempersiapkan diri kita untuk masuk ke dalam perjamuan kudus adalah membereskan segala sesuatu yang sedang terjalin dengan kurang bagus dengan sesama kita pada bagian ini Rasul Paulus menyoroti jemaat di Korintus yang menurut apa yang Paulus dengar bahwa di antara mereka ada terjadi perpecahan. Dan dalam perpecahan itu, jika mereka sekalian masuk ke dalam perjamuan kudus dengan tidak menyelesaikannya, maka bukanlah mendatangkan kebaikan, melainkan keburukan bagi hidup mereka. Sebab pada meja perjamuan itu jemaat akan mengambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Jadi bagaimana mungkin mengambil bagian dalam kehidupan dan kematian Kristus dengan perpecahan yang tidak diselesaikan. Atau dengan perselisihan yang tidak dijernihkan. Atau juga dengan perseteruan yang tidak didamaikan. Karena itu segala sesuatu yang buruk. Haruslah diselesaikan dan dengan sukacita datang ke meja perjamuan Tuhan. Dengan demikian, persekutuan jemaat di Korintus tetap utuh, tetap kuat, tetap teguh dalam pemberitaan dan pelayanan mereka. Pemirsa tabura Injil yang dikasihi Tuhan, bagian ini juga menjadi pelajaran penting yang harus kita perhatikan dengan baik. Jika ada perselisihan, perseteruan, iri hati, dengki, dendam yang menyebabkan perpecahan di antara kita. Sebab jemaat yang adalah tubuh Kristus, kita harus menyelesaikannya semua itu sebelum kita masuk dan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Sebab sebagai anggota dalam persekutuan ini, kita akan memberitakan tentang kemuliaan Tuhan kita. Bersaksi tentang kuasanya Namun bagaimana mungkin Jika kita penuh dengan perpecahan Kita mau mengambil bagian dalam persekutuan Dengan Tuhan kita yang mulia Atau mulut kita Penuh dengan kebohongan dan ejekan Lalu kita mau menjadi saksi Tentang kemuliaan Tuhan kita Karena itu sebaiknya 
segala sesuatu itu dibersihkan terlebih dahulu sehingga ketika kita mengambil bagian pada meja perjamuan kudus itu kita diberkati dan dengan kehidupan kita yang baik kita menjaga kekudusan persekutuan kita di dalam Tuhan pemirsa tabura Injil yang dikasihi Tuhan mari bersihkanlah hati kita bersihkanlah seluruh kehidupan kita dari segala kelakuan yang buruk bersihkan juga persekutuan kita dari segala hal yang memecah belah kita dan ambil bagianlah selalu untuk bersekutu dengan Tuhan kita Tuhan memberkati kita Amin Mari kita berdoa Ya Allah ya Tuhan kami kami bersyukur karena kami mendapat kesempatan lagi untuk mendengarkan firman Tuhan dan biarlah firman itu menjadi berkat yang meneguhkan langkah-langkah hidup kami lebih dari itu meneguhkan iman dan percaya kami kepada Tuhan kiranya kami belajar dari firman Tuhan untuk menjalani hari-hari kami dengan melakukan apa yang baik dan benar dari setiap tutur kata sikap perbuatan kami dan biarlah dari kehidupan kami kami dapat bersaksi tentang siapa itu Tuhan kami ya Allah terima kasih untuk firmanmu biarlah firman itu meneguhkan iman dan percaya kami tapi juga langkah-langkah kehidupan kami Bapa di surga kami bersyukur karena program siaran tabura Injil masih tetap dapat berlangsung dalam seluruh kerja dan pelayanan dan menjadi wadah kesaksian pemberitaan tentang Tuhan biarlah engkau memberkati anak-anakmu yang bekerja di dalamnya yang mengelola program ini Tuhan engkau pimpin dan sayangi mereka hidup mereka senantiasa menjadi hidup yang memberitakan tentang Tuhan dalam kehidupan Tuhan yang memberkati Tuhan yang menjaga dan melindungi kami anak-anakmu terima kasih Tuhan biarlah program siaran tabura Injil terus berlangsung dan jadi berkat dalam pelayanan engkau kiranya menjaga dan memberkati juga seluruh tugas tanggung jawab yang dilakukan dalam klasis GKI Apen Selatan seluruh pekerjaan dan pelayanan anak-anak Tuhan yang bekerja di dalamnya Tuhan engkau memberi kekuatan dan kesanggupan untuk melakukan setiap kerja dan pelayanan dan biarlah semua itu berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan ya Tuhan ya Allah kami ini kami ini doa dan syukur kami kepadamu kami imani sungguh bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami anak-anakmu engkau terus menjaga engkau terus memelihara kami jika kami berlaku salah dalam kasihmu engkau menegur kami dan juga engkau membawa kami untuk kembali pada jalan yang baik dan benar terpujilah namamu ya Tuhan ya Allah kami Bapa yang kudus dan kami muliakan dalam Tuhan kami Yesus Kristus biarlah berkat kasih dan damai sejahtera dari Tuhan terus menyertai kami anak-anakmu sekarang dan selama-lamanya amin Pemirsa Tabur Anjil yang dikasihi oleh Tuhan, demikian doa dan perenungan kita Tuhan memberkati kita. Shalom.